Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour probablement la session finale de l'Empire des Youtubers. Voilà, donc euh, on revoit la situation du pays, ça fait un petit moment, je suis désolé, je, je, je vais donner les explications au fur et à mesure, je vais pas rester sur ce menu pendant 3 heures. Euh, oui, alors il n'y a pas Yui Nyan, ça aussi je vais l'expliquer, je vais expliquer pourquoi, et puis je vais, du coup ça va me permettre de l'expliquer aussi à Yui Nyan parce que j'ai pas... J'ai pas eu l'occasion d'aller lui expliquer euh, euh, un petit souci qui nous empêche, qui va m'empêcher de toute façon de faire, de faire quelques sessions que ce soit avec qui que ce soit sur console. Voilà, carrément sur console. Hein, ça me, ça me bloque complètement pour jouer un multi sur console en dehors du local. Il n'y a qu'un local que je pourrais en fait. Alors je, je, vous je vais vous expliquer pourquoi euh, on va prendre la bataille. Justement on va attaquer Yuin Yan, bah, directement à sa capitale, donc j'imagine qu'on va la prendre du coup. Donc forcément si c'est une bataille de capitale, je vais garder Dong Wei. Et on va prendre des, des youtubeurs, hein, Marcel il est pas bien. Marcel il va, il va rester en arrière. Aïe yeah, yeah, Yang, oh Yang elle est pas bien non plus. Voilà, je vais faire un petit heal hall en fait. C'est une... C'est une bataille de, de, de capitale, merde <rire> Oh non, je vais me faire baiser <rire> Je vais me faire baiser par Tenko Non bah non, non, non je refuse. Je, je, je refuse Refus, refus total. Oui, parfaitement. C'est hors de question, c'est. Putain, ça fait... Ouais, ça fait un mois la dernière session que je l'ai achevé, j'ai vois... vu la date, c'était 29 juillet. Et on est le 28 août aujourd'hui pour moi. Pour vous plus tard. Et moi, 28 août. Voilà. Refus, tant pis, j'y vais comme ça. <rire> c'est moi qui le fais, parce que là, je suis sûr que Tenko va gagner s'il y va. Donc, euh, non, c'est mort. C'est moi qui l'a fait cette bataille. C'est pas lui. Parce que sinon, il n'y aura pas de bataille finale contre. Euh, contre euh, Yuin Yan, et c'est dommage. Alors, attends, attendez, je recule un peu le micro, il est peut-être un peu trop près, et, et euh, j'ai l'habitude de parler fort, donc du coup, si je parle trop fort, euh, vous allez avoir quelques petits problèmes. Bah, Yang, c'est pas une bonne idée de l'envoyer au combat avec 200 hommes. En plus avec ce qu'elle a fait la dernière fois, je vais prendre ma femme et puis voilà. Euh, bah c'est parti. Je suis habillé, je suis équipé comme on peut habiller. Ouais, ok. Bon bah allons-y. Euh... Ouais, enfin niveau stratagème, de toute façon je m'en fous, je les utilise pas. De toute façon ça servira à rien hein, vu l'avantage qu'on a. Ça va être trop facile la bataille. Et bien sûr, c'est une bataille de. une bataille finale donc. Euh, enfin une bataille de capitale. Et dans les batailles de capitale, qu'est-ce qu'on fait On met cette musique. Ok. Alors mes explications. Pourquoi Yuenian. Alors justement on affronte Yuenian, c'est approprié. Euh, pourquoi Yuenian n'est pas là aujourd'hui et pourquoi je ne pourrais plus inviter qui que ce soit euh, Déjà, euh, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai voulu vous faire une session avec Chrony, j'étais obligé de vous mettre une session muette parce que j'ai eu des bugs de partout. Donc déjà, déjà sur le principe, c'est pas très très fiable. Ensuite... Toi, tu, vas, tu, tu rêves complètement, Chen Tai. Vraiment. Alors les gars, c'est déjà assez facile comme ça, par contre, alors... Voilà, c'est mieux. <rire> c'est moi qui fais tout ici. Tout à fait. Donc, euh, oui, alors il est, il est totalement donc impossible euh, pour moi maintenant de faire. Le... Enfin, je peux le faire, mais alors la qualité va être tellement pourrie que que ça ne va jamais le faire pour moi. Je, je peux pas accepter de vous, de vous offrir une qualité aussi pourrie. 
Euh, en fait, le truc, c'est que déjà, donc, comme je vous ai dit, la qualité de base est vas-y. Et en plus, en plus, euh, j'ai mon deuxième PC qui est mort. Donc, euh, mon PC secondaire me permettait d'enregistrer euh, la, la, les voix de Skype, tout simplement. Si j'enregistre sur un seul PC les voix de Skype et le jeu, euh, il va y avoir un gros décalage par rapport à Skype. C'est Skype qui va être en retard en fait. Donc du coup, euh, par exemple, admettons, je pose une question à Yuinian. Elle va mettre à peu près pour vous, euh, je dirais... Non même pas, qu'est-ce que je raconte Non c'est dans le... Ça... Non non, si, si, je... si on réfléchit bien, c'est même pas du retard qu'elle va avoir, c'est carrément de l'avance. C'est-à-dire qu'elle va répondre à une question que je vais lui poser avant que j'ai eu le temps de lui poser en fait. C'est ça encore pire <rire> Et oui Et oui oui, le décalage il marche dans ce sens-là. Puisque c'est le jeu qui a un retard par rapport à... Par rapport à la voix. Parce que moi, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux facilement enregistrer. Euh, je peux facilement enregistrer Skype. Euh, euh, non, je peux facilement enregistrer ma voix normale. Et après, avec les magies du montage, je peux faire en sorte que ce soit bien calé au jeu. Parce que le jeu a un retard, il hein, faut le savoir. Euh, si je jouais sur l'écran d'ordinateur, là, si je regardais l'écran d'ordinateur, j'aurais un décalage monstrueux. Et d'ailleurs je jouerais très mal parce que la dégage monstrueux, bah forcément, euh, ce, ce serait juste euh, ce serait impossible. Moi je, moi là actuellement je regarde mon grand écran et il euh, n'y a pas de souci. Mais du coup le truc c'est que l'enregistrement il a, un, il subit un certain décalage, décalage qu'on ne peut pas régler avec Skype. On ne peut rien faire pour ça. Parce qu'il faut savoir qu'avec Fraps, quand vous enregistrez, vous enregistrez tous les sons de votre ordinateur. Donc, Skype est compris. Et oui, et c'est à partir de ça que je peux pas faire le moindre montage pour arranger ça. La seule solution ce serait de trouver un moyen d'enregistrer... Mais non, même ça, même, ex... même enregistrer exclusivement Skype ne change rien. Puisque de toute façon, à partir du moment où je suis sur Skype, euh, et que j'enregistre avec Fraps, vous allez avoir la conversation qui va s'enregistrer dans tous les cas. Donc il y a vraiment, le seul moyen c'est que j'ai deux PC. Avec un PC, c'est impossible que vous puissiez faire ça sans décalage. Tout simplement impossible. Ou alors s'il y a une solution, je ne la connais pas. Hein, mais... Par contre là du coup, il y a un petit souci, c'est que comme j'ai ordonné à tout le monde d'être sur la défense du camp principal, il n'y a personne qui défend les autres bases forcément. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bref, du coup, bah, c'est tant que j'aurais pas réussi à réparer l'autre PC que, qui a été cassé, euh, qui a été cassé d'une façon qui m'énerve un peu, mais bon, je vais rien dire. Euh, bah, si si j'arrive pas à le réparer ou si j'en rachète pas un, alors déjà pour en racheter un, si je dois en racheter un, ce sera pas avant euh, peut-être des années, donc euh, ne rêvez pas trop. Hein. Et Sinon, euh... ouais, après, sinon après, au niveau du multi sur console, il y aura les lives. Alors j'espère que vous avez regardé la vidéo d'annonce de l'avenir de la chaîne. Parce que sinon vous avez loupé quand même des choses super importantes. Après, on... bah, après je vais... de toute façon je vais les redire, hein, parce qu'au cas où il euh, y aurait des retardataires. Mais... Euh... Au niveau des lives déjà il y a une chaîne secondaire. Donc euh, c'est à dire que la chaîne secondaire elle sert uniquement à publier les rediffusions de live. Pour l'instant elle sert qu'à ça, peut-être qu'un jour elle servira à autre chose, mais euh, à mon avis non, je, je pense pas. <rire> Ce sera juste pour les rediffusions de live parce que j'en avais marre de flouder votre flux de. votre flux d'activité sur YouTube et ça, ça, ça me saoulait pour vous en fait. Et, euh, donc voilà, autant avoir une chaîne secondaire. Et... Et donc si, vraiment, si ça vous intéresse, si jamais ça vous intéresse de voir les rediffusions de live, et je sais que vous n'êtes pas une majorité, c'est pour ça que je mets ça sur une chaîne secondaire aussi, vous êtes une minorité de toute façon à vous y intéresser, euh, bah vous pouvez vous abonner sur la chaîne secondaire et comme ça vous serez au courant de, du moment où les rediffusions euh, se feront. 
Voilà. Donc, euh... Donc voilà, ça, ça c'est une des choses que j'ai dit dans la vidéo. Euh, y Il y a également un sondage pour choisir le prochain let's play. Et une fois que l'Empire des Youtubers sera terminé, à part à l'heure où l'Empire des Youtubers sera terminé, à l'heure où la dernière vidéo de l'Empire des Youtubers sera publiée, le sondage sera terminé. Donc, vous avez jusqu'à ce que l'Empire des Youtubers soit terminé pour répondre à ce sondage qui est donc dans le descriptif de la vidéo, de l'annonce. Je la remettrai pas ici, c'est à vous d'aller la chercher. Hein. Euh... Vous, donc, c est, c est, c est, ça vous permet de choisir donc le prochain Let's Play qui, est, qui, est donc, qui sera donc soit Dynasty Warriors 3, parce que j'ai décidé de refaire la série dans l'ordre, et non de commencer par le 8. On va revenir sur un truc, sur un truc du, 8, euh, du 8, justement. J'ai un petit coup de gueule à passer par rapport à ça, vous avez peut-être une idée de quoi il s'agit, si vous êtes comme moi. Mais vraiment, hein, je ne suis pas très content de, de ce qu'ils nous font. Hein. Euh, et pourtant, j'ai des... Je suis plutôt patient en ce qui concerne les jeux vidéo généralement. Mais là il y a vraiment un truc qui m'énerve. Merde. Euh, merde, merde, merde. Ok ça, ça ne va pas du tout. <rire> Avec mes conneries là je suis en train de. Ah, en plus c'est Kaoyu qui doit être défendu. Ok. Euh, dans ce cas, je vais faire une petite sauvegarde rapide. Oui donc euh, je, je disais vous avez le choix entre euh, parce que là je m'égare je, je, je pars complètement ailleurs moi, dans, dans mes discours c'est dingue donc dans, vous aurez le choix entre le let's play sur Dynasty Warriors 3 et celui de Metal Gear Solid The Twin Snakes excusez-moi voilà donc vous avez le choix euh, je pense Enfin pour le moment en fait c'est extrêmement c'est extrêmement serré. Là, je crois qu'à l'heure où je tourne la vidéo c'est même Dynasty Warrior 3 qui a un tout petit peu d'avance. Mais c'est minime quoi. Euh, je, je pensais pas, hein, je pensais pas que. Qu'il y aurait euh, autant d'égalité. Je pensais qu'il y aurait forcément un penchant pour l'un des deux, mais euh, visiblement euh, ma, ma communauté est vachement divisée entre Dynasty Warriors et Metal Gear. Ça fait plaisir, ça prouve qu'il y a pas mal de fans de Dynasty Warriors et franchement ça me fait plaisir. Voilà. Euh... Bon... Voilà, je, je crois que j'ai tout dit en ce, qui, en ce qui concerne... En ce qui concerne ces annonces-là. Après, ouais, alors... Dragonet, je vous inquiétez pas, oui, ça va continuer. Je, je termine... Avant toute chose... Mais de rien. Je termine avant toute chose... Je vais y arriver. Je termine avant toute chose euh, Metal Gear. Euh, je termine avant toute chose l'Empire des Youtubers. Parce que là, voilà, encore je pourrais, je pourrais me permettre de reprendre euh, un peu en même temps euh, Dynasty Warriors. Euh, Dragon Age. Je pense qu'en parallèle il y aura peut-être des épisodes de Dragon Age qui vont se faire quand même en fait. Du coup. Euh, parce qu'en fait, si vous voulez, là j'étais. Pendant tout le mois d'août, j'étais en, en pleine saison. Et du coup, j'avoue qu'au niveau du rythme des vidéos, c'était beaucoup plus dur quand même à, su à, su à suivre. Quoi. Enfin, une vidéo par jour, voire même plusieurs vidéos par jour, je pouvais pas. Et puis même euh, là, euh, là au niveau des deux dernières semaines, il n'y a pas eu grand chose hein, sur ma chaîne. Euh, J'en suis désolé, mais là, c'était c'était difficile pour moi. C'était difficile de garder le rythme. Mais là, là ça, là, ça, là, ça devrait aller mieux, donc euh, à partir de maintenant, vous devriez voir de nouveau un rythme normal sur ma chaîne. J'essaierai de faire en sorte qu'il y ait au moins un épisode de l'Empire des Youtubers par jour. Au moins un Au mieux deux Parce qu'il faut que ça avance, il faut, il faut en terminer avec ça, parce que Dynasty Warrior 8 est sorti depuis un petit moment maintenant. Et je peux pas... Euh, je, je peux, je, ça a trop traîné déjà en fait. Ça a déjà beaucoup trop traîné l'Empire des Youtubers. Et de toute façon, il y a tout qui traîne trop. Donc pour une simple et bonne raison, c'est que je suis étalé de partout sur ma chaîne. Je, je suis étalé sur 36 000 let's play, 36 000 projets à la fois. Et du coup, forcément, bah, ça ralentit tout. Il y a qu'il y a tout qui a ralenti. D'où cette accélération, d'où le fait que je vous fais choisir entre l'un ou l'autre let's play. Euh, mais bon, voilà. C'est <rire> important de le, de le préciser, je pense. Parce que vous, en tant que... 
En tant que viewer, vous vous rendez pas forcément compte de la chose. Vous, en tant que viewer, vous, vous, vous suivez peut-être juste une série, peut-être deux au maximum. Et vous vous dites, mais euh, putain, mais euh, il se fout de notre gueule, Tenko, il met trop... Euh, il met trois semaines à sortir un épisode de, je sais pas, de Metal Gear. Euh, 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 je, je comprends pas. Enfin, euh, il a largement le temps et tout. Euh, non, c est, c est, justement, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas du tout largement le temps. <rire> j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas largement le temps. Il suffit de, euh, si, si vous avez, enfin, en fait, vous vous dites ça si vous avez pas pris le temps de jeter un œil à ce que je fais à côté. Si vous avez pris le temps de regarder. Là vous vous dites, ah oui merde, mais c'est qu'il fait tout ça aussi. Et en plus de ça, bah là actuellement, il bah, y avait ma vie privée qui m'en empêchait. Bah bref, je vais pas revenir là-dessus, je... sinon je vais commencer à radoter. Donc, passons maintenant à Dynasty Warrior 8. Alors Dynasty Warrior 8, déjà, déjà, à la base, je trouve que le jeu est sorti beaucoup trop vite par rapport à Dynasty Warrior 7 Empires. Alors, on a eu 6 mois de... 6 mois entre la sortie de Dynasty War 8 et Dynasty War 7 Empire. Enfin dans l'autre ordre, mais bon. C'est très peu, c'est. Je, je crois. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais de, de, de mémoire, je ne me souviens pas avoir eu si peu de temps pour profiter de Dynasty War 7 Empires. Enfin de, de Dynasty Warriors Empires par rapport à l'épisode suivant. C'est. Je, 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 je crois que c'est la première fois que ça va aussi vite. Cela étant, le jeu est quand même plutôt réussi euh, du peu que j'ai pu que je l'ai testé. Le jeu est bien, il hein, n'y a, y a pas de, de souci avec ça, il y a pas mal de choses dont je suis content. Euh, j'ai juste testé le Wu pour l'instant. Euh, justement, j'ai testé que le Wu parce que j'ai pas envie de continuer à jouer à Dynasty War 8 dans ces, dans ces conditions. Euh, bon, déjà, depuis plusieurs années, il nous sert une, une traduction horrible. La pire, bon, c'était celle de Warriors Orochi 1 et 2. C'était les pires traductions. En plus, c'était fait par, un, par des, des mecs qui s'appellent Absolute Quality. Si c'est pas du foutage de gueule, déjà. D'ailleurs, quand je suis à Let's Play sur Warriors Orochi 1 et 2, je pense vous foutre en anglais et, et euh, vous mettre des sous-titres en, en français, mais de mon, euh, ma propre traduction. Parce que c'est vraiment trop moche, en fait. Bref. Donc... Euh, donc je disais, ouais, euh, le, le, gros, le gros truc que je reproche actuellement donc à Dynasty War 8 et qui fait que je n'y joue pas, c'est le, le fait qu'ils aient toujours pas sorti les voix japonaises. Là on est avec des voix anglaises et bon les doublages anglais, euh, il faut le dire, ils ont jamais été, euh, ils ont jamais été géniaux. Hein. Il y en a qui sont pourris. Et... Écoutez, écoutez, écoutez les voix. Et après quelqu'un, alors quelqu'un qui parle pas spécialement anglais va, va peut-être se, va peut-être s'en foutre un peu. Elle va peut-être se dire, ouais, bof, euh, les doublages anglais, euh, les doublages japonais, euh, j'en ai rien à branler, euh, de toute façon. Euh... Mais en fait, il suffit que vous parliez un petit peu la langue. Et bah, moi, le, le fait, je sais pas si c'est ça qui fait que je supporte plus les, les doublages anglais, mais ça doit, ça doit y jouer, je pense. Mais je comprends, la, je comprends relativement bien l'anglais. Et du coup, j'ai l'impression d'entendre des, des doublages, presque des doublages français mal faits, en fait. Ça, ça me fait pas ce que c'était fait là. Et ouais, donc du coup, euh, non, je, je peux pas. Et les, les doublages japonais offrent une meilleure immersion en fait. Même si, même si le mieux, ce serait peut-être des doublages chinois. Puisqu'on est en Chine. Mais euh, vu que le doublage japonais, ça se rapproche un peu du chinois vu que c'est asiatique, ça passe. C'est une langue asiatique, donc ça, 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 ça se rapproche, donc ça, ça aide niveau immersion. C'est normal, cherchez pas, hein. c'est normal. Euh, parce qu'il y en a qui ont des arguments qui disent euh, Ouais, mais n'importe quoi, les doublages japonais, euh, pourquoi ce serait mieux que les doublages anglais De toute façon, c'est pas chinois. Euh, c'est les doublages chinois qui, qui marcheraient. Ouais, mais non, c'est. Évidemment, les doublages chinois marcheraient mieux, je suis d'accord avec ça. Mais les doublages, euh, les doublages japonais, c'est une langue asiatique. Les doublages anglais, c'est une langue latine. Donc c'est logique que vous ayez une, me une meilleure immersion avec les doublages japonais. C'est totalement logique. En plus, le jeu est créé par des japonais et est pas mal basé sur le délire japonais, hein, même si... Oui, 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 regardez bien. Euh... C'est quand même vachement... Euh... Ça, fait... Ça fait limite un petit peu effet manga, parfois. 
c'est du délire japonais donc les, les voix japonaises passent très bien en plus on a des doubleurs japonais d'exception eux au moins ils ne changent pas d'année en année parce que les doublages anglais euh, ça arrête pas de changer hein, c'est casse-couille euh, à part quelques-uns qui restent euh, les doublages anglais euh... Il y en a pas mal qui changent, regardez euh, le doublage de Liu Bei, déjà le doublage de Liu Bei c'est l'un des pires. Celui de Dynasty Warrior 5 je l'aimais plutôt bien. Euh, parce que oui il y a quand même des doublages anglais que j'aime bien, euh, mais, mais les doublages japonais je les aime presque tous. C'est ça la grosse différence en fait. C'est que les, les doublages anglais j'en aime quelques-uns, et quelques voix auxquelles je me suis attaché. Les doublages japonais je me suis tout de suite attaché à tout le monde. Ça c'est une grosse différence de... Donc pour moi, en fait, finalement, il y a deux doublages qui seraient acceptables pour un Dynasty Warriors. Doublage, le, le doublage numéro 1, il y en a qui vont pas forcément être d'accord avec ça, et ce que je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par les doublages français à une époque, et puis maintenant ils sont devenus un peu extrémistes sur le, sur le sujet. Et ils acceptent plus le moindre doublage français. Euh, maintenant... Ça s'est amélioré depuis le temps, faut pas déconner non plus les gars, les doublages français ont fait quand même vachement, euh, vachement de progrès. On a d'excellents doubleurs, il y en a même quelques-uns dont je suis fan. Parce que j'adore les. tout ce qui est doublage en général j'adore. Et oui, il y, a, il y a de très bons doubleurs de nos jours et il y a aussi toujours de très, très mauvais doubleurs, ça, ça je suis d'accord avec vous. Mais euh, regardez euh, par exemple, doublage de Dragon Age, doublage de Mass Effect. C'est à, à peu près la même équipe, qui, enfin c'est même la même équipe, je dois faire ça parce qu'on trouve énormément de points en commun. Mais euh, c'est des doublages euh, excellents, à part quelques personnages, et encore c'est les personnages secondaires. Généralement c'est les personnages secondaires qui sont mauvais. Les personnages principaux sont tous bons. Donc euh, oui, non, je, 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 je suis pas d'accord en fait euh, sur le fait que les doublages originaux, la VO, soit forcément meilleur que les doublages français au niveau de au niveau des jeux pas forcément Dynasty Warriors mais voilà c'est c'est pas forcément le cas voilà c'est ça que je veux vous dire ça peut être le cas mais c'est pas forcément le cas c'est à dire que vous avez un vous, vous prenez par exemple une série une série normale une série normale euh... là par exemple en ce moment je en ce moment je regarde enfin j'ai fini de regarder les trois saisons de Game of Thrones j'ai fait euh... j'ai fait la VO et la VF en fait donc du coup je peux vous comparer les deux assez facilement je peux vous dire que la VF est excellente la VF il y a, y, a, y a pas il y a très peu de défauts l'un des seuls défauts que que je peux reprocher à la VF euh, c'est au niveau des moments où il parle dans une langue étrangère. En fait, le, le, le gros défaut là-dessus, c'est que quand par exemple Daenerys, euh, donc un des personnages de la série, parle euh, dans une langue, euh, donc la langue des, les, des la langue des Dothraki, excusez-moi, je vais y arriver. Euh, bah en fait, ils prennent la, ils prennent la VO du coup, ils prennent la voix de la VO. Donc du coup, ça fait que Daenerys a la deux voix. Ça c'est un des défauts que, que je peux reprocher. Mais la VF reste très bonne. La, la VF reste même excellente. Je préfère même un peu la VF. Pour euh, une raison, euh, pour, une raison euh, sur, pour laquelle je vais revenir. Sur laquelle je vais revenir plus tard. Euh, ensuite la VO. La VO est excellente. La VO est excellente et de toute façon, sur une série, sur une série qui est filmée. Je parle pas. Je, je parle, oui, je parle d'une série qui est filmée. Euh, une série qui est filmée, qui est, qui, est, qui est filmée avec des acteurs, des vrais acteurs, mais pas un animé, ni, euh, ni un jeu vidéo. Euh, là, vous avez de fortes chances à 80... À, non, j'exagère, 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 parce que ça dépend de qui, vous, de qui engage les, les français les, et éventuellement les autres langues aussi. Euh, on va dire, allez, à 70%, à 70 vous avez 70% déjà de chances que la VO soit meilleure. Tout simplement parce que les acteurs, euh, bah c'est des, des vrais acteurs, donc euh, la, la VO c'est les vrais acteurs, c'est les voix des, des vrais acteurs, donc forcément, c'est forcément meilleur déjà sur le principe. C'est comme ça, c'est juste, juste logique. Hein, 
Mais si vous engagez de bons doubleurs, vous pouvez avoir une qualité aussi, enfin, quasiment aussi bonne, voire aussi bonne que la VO. Il suffit d'engager les bonnes personnes ou il suffit d'être un peu plus intransigeant sur la qualité. Enfin, que les mecs derrière tout ça soient plus intransigeants sur la qualité. Et là, oui, oui, on peut avoir une bonne, euh, une bonne VF. Et là, pour les jeux vidéo, c'est encore... Pour les jeux vidéo et même pour les mangas et animés. Parce que les... Alors les animés, j'en parle pas. Les animés, on a vraiment... Ils engagent, ils engagent des clochards, voilà. Ils engagent les premiers venus. Parce que à part... À part GTO... Donc Grid Teacher Onizuka. Je ne crois pas avoir vu une VF de qualité sur les animés. Euh, mais pourquoi Pourquoi sur un jeu vidéo... Mais pourquoi sur un animé, on ne pourrait pas avoir une bonne VF On peut avoir une bonne VF. Le problème c'est qu'on a des préjugés là-dessus. On va se dire, ouais bon c'est une VF, c'est pourri. C'est vrai, vous allez pour la plupart vous dire ça. Euh, à part pour les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo on a quand même eu euh, des preuves de la qualité de la VF par moment. C'est pour ça qu y a, que la communauté est moins divisée pour les jeux vidéo par rapport euh, aux animés. Par contre les animés, vous êtes quasiment tous d'accord. Euh, vous allez même pas chercher généralement à regarder la VF parce que vous, vous savez que ça va être pourri. Et... Dans 99% des cas, c'est le cas. Regardez, regardez Naruto, regardez One Piece. Euh, bon, c'est après, euh, c'est les exemples les plus connus que je vous sors, mais euh, la VF est vraiment moisi. C'est même dégueulasse que c'est dans une entente de VF pareil. Voilà, bon. Euh... Donc je dis ça comme ça. Et... Donc je dis, pour revenir, parce que là, je me suis quand même vachement éloigné du sujet. Dynasty Warriors peut avoir. Euh, moi, pour moi, Dynasty Warriors, ça doit être doublé soit donc par des. Ouais, mais non, attends, avant, attendez, avant de revenir sur le sujet quand même. Oui, je, pour conclure par rapport à, à cet éloignement. Euh, oui, donc s'ils étaient un, plus intransigeants sur la qualité, euh, de, déjà sur, sur, sur les séries normales. Dans l'ensemble, de toute façon, il n'y a pas à se plaindre. On a quand même des, VO de, des VF de qualité. Euh, mais euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent se permettre d'être vachement intransigeants sur la qualité. Enfin, ça prouve justement qu'ils peuvent l'être. Donc, il n'y a pas de raison que pour les jeux vidéo et pour, euh, et pour les animés, hein, autant qu'on y est, ils, peut, ils puissent nous offrir de vrais VF, des VF de qualité. Il suffit qu'ils n'engagent pas le premier que le char venu. Pour les jeux vidéo, ça va, ils ont commencé à le faire, donc maintenant on est, euh, on a une qualité euh, correcte, je vais pas dire extra, mais je vais dire correcte, parce qu'ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire beaucoup mieux encore. Là, on, on est encore loin d'avoir, euh, on, on est encore loin d'avoir une qualité euh, bah, génialissime. Quoi. Alors, faut que je me dépêche, il reste 6 minutes à cette putain de bataille, ça va pas du tout là, give order, tout le monde à l'attaque. Je mets en auto, ils vont tous attaquer de toute façon. Sinon on va perdre la bataille, ce serait cool. Parce que là je discute, je discute, mais ça avance pas. Hein. Euh... Oui alors, donc euh, maintenant on va revenir sur le sujet. Pourquoi euh, Jacques, Pourquoi l'une des, euh, des, des deux. des deux langues de voix que j'accepterai pour Adina Furious, ce serait le français ou le japonais. Tout simplement parce que le, le français c'est ma langue natale et si vous me dites et attention tout, je, tous sans exception hein. euh, le, le premier qui me dit qu'il est plus à l'aise avec une autre langue que sa langue natale ou l'une de ses langues natales parce que tu peux avoir plusieurs langues natales ça arrive c'est pas fréquent mais ça arrive j'ai connu des personnes qui étaient dans cette situation euh, donc euh, si vous me dites que vous êtes plus à l'aise par exemple, admettons que vous êtes super fort en anglais, euh, vous êtes limite bilingue, vous êtes, venu, vous êtes venu bilingue, mais que vous me dites malgré tout que vous êtes plus à l'aise avec euh, cette langue là que le français, vous êtes un mytho, tout simplement. Vous cherchez pas, hein, vous êtes un mytho. C'est comme ça, vous avez, euh, vous avez passé... À moins que vous ayez vraiment passé euh, 10 ans dans un pays étranger, ça c'est vraiment l'exception. Si vous avez passé je, genre vraiment euh, énormément d'années dans un pays étranger et que du coup bah, vous avez perdu un petit peu de. 
Vous avez pas parlé votre langue natale depuis, depuis très longtemps. Là, d'accord. Là, ok. Vous allez peut-être être un peu moins à l'aise du coup avec votre langue natale parce que vous allez avoir perdu un petit peu l'habitude. Euh... Mais même comme ça, vous devriez vous en sortir plutôt bien. Mais euh... mais si vous êtes juste bon dans la langue, même si vous avez passé un an dans un pays étranger, même deux ans, vous allez rester bon, euh... vous allez rester bon, euh, plus à l'aise avec votre langue natale qu'avec la langue. À mon avis, c'est comme ça. Hein. C'est mon avis. Et je, je suis quasiment sûr que deux ans, c'est peut-être à partir de là que ça commence à être vraiment à décliner au niveau de votre langue natale. Mais je vois pas. Sinon, euh, je vois mal un mec de, qui a passé toute son enfance, que son cerveau a été programmé pour parler dans telle langue, euh, être plus à l'aise avec une langue étrangère qu'avec euh, qu la langue euh, avec la langue france avec la langue française bah, en l'occurrence la france quoi. donc oui voilà c'est pour ça donc moi ma moi ma, ma langue natale c'est le français je suis assez je suis, je suis à l'aise avec l'anglais et encore j'ai perdu pas mal euh, au niveau de l'anglais je, je, je manque vachement de pratique en anglais depuis quelques temps euh, et ça se ressent pas mal euh, d'ailleurs ça m'énerve un peu Donc euh, oui, vous serez, vous, vous, vous serez, moi je pense que, à moins que vous ayez passé plus, plusieurs années donc, dans un pays étranger, donc vous serez un mytho si vous me dites, euh, je suis plus à l'aise avec euh, l'anglais que le, que le français, voilà, tout simplement, c'est juste du mytho, cherchez pas, <rire> et c'est pour ça que juste pour des questions de confort, l'immersion serait plus facile si, on a, si on avait des doublages français sur Dynasty Warriors, mais attention, des bons doublages, pas des doublages à la Dynasty Warriors 3, pas des doublages à la Dynasty Warriors 4, parce que Dynasty Warriors 4, ok c'était meilleur, mais ça restait pourri, enfin, ça restait pourri pour la plupart des doubleurs, il y avait quelques bons doubleurs dans le dans, euh, Marc Alphos, il y avait quand même Marc Alphos, qui est un très bon doubleur, euh, fait à son âme. Mais voilà, donc c'est soit ce doublage là, soit le doublage japonais, pour les raisons évoquées plus tôt. Parce que le doublage japonais, euh, c'est une langue asiatique, et on est dans un, dans un pays asiatique, et en plus, les créateurs du jeu sont japonais, donc on est vachement dans le délire japonais, et on le sent. Voilà, je pense que... <rire> Ce sera un épisode vraiment blabla. Là, les autres épisodes seront peut-être pas. Euh... Je parlerai peut-être pas autant sur les prochains, mais euh... là, là des... j'avais des choses à dire. Là. Donc, euh... oui, alors en plus, j'ai même pas le temps de tout dire du coup, parce que là, ça va être la fin de la bataille. Euh... Mais le truc, c'est que je voulais parler également du, du fait que donc, les voix japonaises sont toujours pas sorties. Ils nous l'avaient promis pour le mois d'août. Euh, déjà, qu'ils nous le promettent pour le mois d'août, je trouve ça inadmissible. Ça devait. Ça aurait dû être euh, disponible avec la sortie du jeu. Euh, alors, l'excuse de Koei. Euh, Peut-être qu'à blanc, euh, j'étais assez d'accord avec cette excuse. Je me disais, bon, j'ai pas trop réfléchi quoi sur le moment. Je me suis dit, bon, ok. De euh, toute façon, je suis prêt. Ah, attendez, cinématique. Oh, ah, Omega Zel. Taïsta, quand tu es là, tu es là. Au cas où tu es là, tu es là. 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 Bon, bah du coup je vais devoir rester sur ce menu pour vous euh, dire, euh, pour vous parler de, donc de, de, des dernières choses que j'ai à dire. De toute façon ça va pas être long, il me reste plus grand chose à vous dire, mais oui. Alors, l'excuse de Koé au début, comme je vous l'ai dit, euh, comme j'allais le dire, euh, elle m'a pas plus choqué que ça. Je me suis dit bon, euh, ok, euh, limite, j'étais prêt à accepter sur le moment, à chaud. 
Puis en plus, j'étais même pas sûr que c'était officiel cette excuse. L'excuse, euh, après ça m'a été confirmé que c'était officiel, mais euh, l'excuse, je vais vous la dire, c'est que sur, euh, sur PS3, donc euh, vous, vous êtes sûrement au courant depuis le temps, enfin, j'espère pour vous, mais sur PS3 on utilise des, des Blu-ray. Alors que sur Xbox 360, on est encore au DVD. Au DVD double couche, pour préciser. Donc, forcément, un Blu-ray, ça peut contenir plus de données. Sur Xbox 360, ça en contient moins. Apparemment, sur un DVD double couche, il n'y avait pas la place pour mettre à la fois les voix japonaises et les voix anglaises. Ok, ça, jusque-là, on est d'accord. Sur Xbox 360, effectivement, ça m'étonnerait qu'il y ait la place sur un double couche parce qu'un double couche, euh, bon, ça fait quoi Ça fait 8 gigas de données. Euh, vous imaginez, euh, dans un Dynasty Warriors, il y a énormément de voix. Imaginez un peu, vous devez rajouter les pistes son à la fois d'une langue et de l'autre. Déjà, une langue, ça doit rentrer juste. Alors, deux langues, ok. Apparemment, par contre, sur un Blu-ray, ça pouvait passer. Mais, pour des raisons d'équité, ils ont décidé euh, de ne pas... Euh, de, de sortir ça en DLC et de ne pas leur, les rendre disponibles dès leur sortie. Donc, euh, les gens les plus conciliants vont se dire « Bon, allez, par solidarité avec euh, Microsoft, on va accepter. » Après, les pro Sony vont dire « Putain, Microsoft, vous faites chier, vous êtes des connards !» Parce que c'est une raison de leur jeter la pierre une fois de plus, bien sûr. Hein. Les extrémistes, Microsoft, euh, les extrémistes euh, Sony ou Microsoft, hein, de toute façon, euh, dès qu'il y a l'occasion de jeter la pierre sur le sur les concurrents, euh, ils le font, hein. c'est comme ça, c est, c est, je, trouve ça je trouve ça très con d'ailleurs, mais bon, euh, de, de, de choisir une console en particulier, il faut arrêter hein, avec ça, de toute façon, euh, que ce soit Sony ou Microsoft, à un moment donné, euh, l'un ou l'autre est un enfoiré, c'est toujours le cas, hein. cherchez pas, hein. c'est... C'est comme, euh, comme là en ce moment, où tout le monde fait la gueule à Xbox One, mais euh, regardez, il y a quelques années, on faisait la gueule à PS3, pour d'autres raisons. Parce qu'il y a quelques années, PS3 nous avait fait des... Sony nous avait fait quand même des, sal des sales coups. Euh, je me souviens à l'époque, c'est ça qui m'avait fait choisir la 360. Et, et là, les coups de, micro de Microsoft qui nous ont fait, c'est ça qui va me faire choisir la PS4. C'est bien, il y a un équilibre au moins. Il y a un équilibre, c'est pas toujours le même qui gagne. Et... C'est plutôt une bonne chose, je trouve. De toute façon, il faut que toujours qu'il y ait un concurrent, parce que enfin, je vais pas, je vais pas, je vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que là, je m'éloigne du sujet, ça, ça va pas du tout. Bref, donc, ouais, donc pour des soucis, euh, enfin, vous, ceux qui sont conciliants vont se dire, ouais, bon, ok, on va laisser, on va laisser ça, on va être gentil avec eux. Faut pas que vous vous disiez ça, les gars, parce que moi, après, à froid, après réflexion, euh, bah, cette excuse, elle prend pas, elle prend tout simplement pas. Euh, il n'y a, a pas d'excuses euh, déjà le jeu est sorti trop tôt je, je vous l'ai dit, ils auraient pu prendre le temps de le peaufiner, apparemment en plus sur 360 le, le jeu il marche très mal euh, moi je n'ai pas pu m'en rendre compte, je l'ai sur PS3 j'ai bien fait de le, prendre sur, de le prendre sur PS3 du coup euh, mais voilà, apparemment ils ont bâclé leur, 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 leur portage sur 360 euh, donc, donc ok alors, alors ils sont gentils avec, euh, avec Microsoft mais en même temps ils, ils en ont rien à foutre tu vois c est, c est... déjà rien que ça ça les décrédibilise, ça, ça décrédibilise le truc euh, ensuite euh, bah, l'excuse en fait elle est bidon elle est hors sujet elle est hors sujet ok ils, ok ils, 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 ils ont prévu de nous sortir ça en DLC il a pas de souci avec ça il n'y a, a pas de problème, je, je veux bien, je veux bien qu'ils sortent ça en DLC. Mais alors, déjà, ils nous promettent la DLC pendant le mois d'août. Le jeu est sorti en, en juillet. Hein. Ils, nous, ils nous promettent la DLC pour le mois d'août. Déjà, il y a un problème. Déjà, les mecs qui veulent jouer avec les voix japonaises, ils sont obligés de se taper les doublages anglais ou d'attendre. Euh, Jusqu'au mois d'août. Euh, pourquoi pourquoi à ce moment-là, euh, puisqu'ils voulaient nous le. Puisqu'ils avaient. Ils savaient qu'ils allaient nous le mettre sur. Euh, ils savaient déjà dès le départ qu'ils allaient nous nous, euh, nous. nous mettre ça en DLC sur euh, 360 et sur PS3. S'ils savaient dès le départ, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti la DLC au moment même de la sortie du jeu Pourquoi attendre Pourquoi se mettre au travail quelques temps après et, de, et quand bien même, quand bien même, ils se mettent au travail aussi tard, 
pourquoi ça leur prend autant de temps Je veux dire, ça, je, pas, je sais pas, je suis pas programmeur, mais ça doit pas être bien compliqué. Euh, si ça se fait, euh, si ça se fait de la même façon euh, que sur un Skyrim, par exemple, si, si, si changer les doublages, ça se fait de la même façon. Et là, je sais de quoi je parle. Ils ont pas d'excuses. Parce que c'est pas très long à faire. C'est pas, pas le plus long à faire, surtout quand ils ont déjà les voix. Parce que là, en plus, ils ont déjà les voix, alors. Ils ont déjà les voix, ils ont déjà, les, ils ont déjà la traduction. Ils ont juste à les transposer. Ça prend rien du tout. C est, c est... En plus, ils sont une équipe. Donc ça veut dire que s'ils si, si, si sont plusieurs à le faire, ils ont quoi Ils ont, à la limite, euh, allez... Pour être gentil, une semaine de boulot. Une semaine de boulot, deux semaines, euh, grand maximum, on va dire. Deux semaines, grand max. Et ça doit être fait. Là, on en est... On est donc rendu au 28 août. Et là, aujourd'hui, les voix japonaises ne sont toujours pas sorties alors qu'on nous avait promis pour août. En sachant que, généralement, les DLC, elles sortent le mercredi. Donc, c'était 28 août, dernier délai. Après, on rentre en mois de septembre. Donc à moins qu'ils nous le sortent, euh, qui qu exceptionnellement ils nous sortent la DLC euh, avant, euh, avant septembre, donc dans la semaine, ben on se fait enculer, tout simplement. Alors bon, évidemment c'est après, tu... voilà, c non, ils ont ils ont pas d'excuses. Euh, là là en fait moi ce que je vois c'est qu'ils nous sortent des DLC dont tout le monde, enfin euh, non pas tout le monde se branle, mais les mecs les mecs qui, euh, qui s'intéressent aux voix anglaises vont, vont peut-être les prendre. Mais là, les DLC qui nous sortent, c'est des DLC payantes. La DLC des voix japonaises, elle sera gratuite. Commencez à voir où je veux en venir, là. là pour des raisons marketing, ils nous sortent quelques DLC payantes avant, pour gagner du pognon dans un premier temps. Puis les fans, ben on verra plus tard, hein, de toute façon. De toute façon, ils ont acheté notre jeu. Alors on peut les laisser patienter quelques temps. Ah, c'est pas très grave. Non, mais voilà, c'est... Là, euh... Koe me déçoit régulièrement, mais là, 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 j'aime pas trop ce qu'ils font. Franchement, c'est là, je, je, voilà, j'avais un coup de gueule à passer par rapport à ça et et, euh, et, et même, je, je regarde les arguments des fois sur les forums, euh, que ce soit jeuxvideo.com ou autre. Je, je regarde les arguments que, que les mecs sortent des fois, mais euh, c'est affligeant quoi. Et, les, les mecs, euh, moi je suis, je suis fan de ce que Koei font depuis des années, depuis énormément d'années. Et pourtant, ça m'empêche pas de rester lucide. Je veux dire, euh, j'adore ce qu'ils font, je continuerai d'acheter leurs jeux, euh, enfin leurs jeux de leur Dynasty Warriors et leurs Samurai Warriors, probablement jusqu'à ce que la série s'arrête. Parce que je, je me suis trop attaché à la série, j'adore les personnages et tout. Mais je reste réaliste. Il euh, y en a qui défendaient Dynasty Warriors 6. À la... et... Enfin, il y en a qui défendaient Dynasty Warriors 6 Oui, il y en a qui défendaient Dynasty Warriors 6 à sa sortie et jusqu'à la, so... jusqu la sortie de Dynasty Warriors 7 qui continuent à le défendre. Euh, J'ai vu des mecs comme ça. Hein. J'ai vu des mecs qui argumentaient, mais vraiment à mort pour défendre Dynasty Warriors 6 qui disaient Ouais, c'est une révolution, arrête de cracher dessus, t'es déjà content, les, gra... les nouveaux graphismes et tout. Les graphismes font pas tout, en plus, ces graphismes ils étaient pas si bien que ça. Euh... C'est vrai que par rapport à Dynasty Warriors 5, c'était bien, mais forcément, on était passé à une nouvelle génération de consoles. Euh, c est, c est, enfin, c est... Les mecs, c est, c est les mêmes mecs qui défendaient à fond Dynasty Warriors 6, je les ai vus plus tard sur Dynasty Warriors 7 dire « Ouais, en fait, Dynasty Warriors 6, c'était de la merde. » Je vous jure, j'ai vu, vu quelques mecs qui, qui argumentaient à fond pour Dynasty Warriors 6, qui argumentaient ensuite à fond contre Dynasty Warriors 6. C'est dingue, quoi les mecs, en fait, c'est juste... En fait, c'est des mecs qui n'ont pas d'avis, tout simplement. Eh oui, ils font semblant d'en avoir un, mais ils en ont pas. Ils cherchent pas... Ils cherchent pas par eux-mêmes leur propre opinion. Ils essaient d'avoir l'opinion qu'a leur producteur favori. Tout simplement. Et du coup, bah, ces mecs-là, ils se retrouvent à approuver ce que fait Koei, quoi qu'il arrive. Et non Non, il faut pas faire ça, les gars Là, vous, là, les mecs qui défendaient le fait que les doublages japonais ne soient pas arrivés, qui disaient « Oh, mais euh, c'est pas leur faute, blablabla bla, ». Bla. Non, non, les mecs, c'est leur faute. Faut pas chercher. Il n'y a, y a, y a pas d'excuse à leur chercher. Les mecs, ils savaient que de toute façon, ça rentrait pas sur un double couche. Et donc, ils se sont servis de ça comme tremplin, comme excuse, 
pour prendre le temps, enfin pour sortir le jeu plus vite dans un premier temps, et ensuite pour prendre le temps euh, de sortir cette DLC. Là, là, les mecs, ils vous enculent en vous sortant des DLC payantes pour gagner du pognon, euh, du pognon sur, euh, sur votre dos. Après, les DLC, elles sont peut-être bien, j'en sais rien, je les ai pas essayées. Mais il n'empêche que... Voilà, c'est ma constatation personnelle. Bon, enfin bref, je... Je sais pas si tout le monde m'aura écouté jusque-là, mais il fa fallait que j'en parle. C'était juste obligatoire, quoi. Je... Je, je, je peux pas... Je, 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 justement, on est sur YouTube, donc... Euh, Profitons-en, c'est un média libre, je, je peux en profiter pour dire un peu le fond de ma pensée sur certaines choses. Et là... Euh... Là, ma pensée, c'est ça, sur le sujet. Bref. Gondolf, veux-tu venir alors, barre-toi. Yuinian. Ah, Yuinian accepte. Parfait. Bon, bah, je suis désolé pour. Euh, je suis désolé encore une fois, donc Yuinian, euh, de ne pas avoir pu t'inviter pour cet épisode. Et puis, là, du coup, euh, j'ai désolé d'avoir consacré en plus l'épisode sur lequel je te détruis <rire> à parler de ça, de mon coup de gueule, mais bon. 